İyi akşamlar 14 Mayıs 2024 Salı saat 19. Navan Haber'desiniz ben Selçuk Tepeli. Bugünkü etiketimiz ne ekersen onu biçersin. Bir kıymetli izleyicimizin önerisiydi. Gayet de güzel yakıştı. Bugün Dünya Çiftçiler Günü. Çiftçiler Günümüz, günümüz kutlu olsun. Konuyla ilgili de epey hem de ilginç görüntülerle haberlerimiz var. Hemen başlayalım ama şimdi biliyorsunuz bir tasarruf masalıdır anlatılıyor. E i̇şte yani o da bir tasarruf masalı işte. Mehmet Şimşek'in açıkladığı rakam toplamda 100 milyar TL edecek tam uyulursa. Merkez Bankası geçen sene 800 milyar zarar etmiş. 3 yıllık tasarrufun 8 katı. Kur korumalı mevduata 1.2 trilyon vermişler. Bu dediklerinin tam 12 katı. Tasarrufa gidiyoruz. Harcamaları disiplin altına alıyoruz. Kemeri garibana sıktırıp kamu özel işbirliği ödemelerine 6 yılda 222 milyar vermişler. Bundan sonraki 3 yıl 674 milyar verecekler. Tasarrufun tam 6 katı. Bütçeden faize 1.3 trilyon ayırdılar. Tasarrufun tam 13 katı. İktidarın adını tasarruf koyduğu paketten çıkanlar muhalefeti tatmin etmedi. Çünkü bütçeye asıl yük olan kalemler o pakete girmedi. Ne garanti ödemeler ne sermaye uygulanan vergi muafiyeti. İstanbul Havalimanı'nın 1 milyar 195 milyon euroluk kirası 20 yıl ötelenmiş. Neredeyse tasarruf hedefinin yarısı kadar. Dolar bazında garanti verdin. Yetmez. Doların Amerika enflasyonunu da yıllık zam diye veriyor. Sen bir şey yapacaksan önce bu sözleşmeyi TL'ye çevir. 3 yıl boyunca emekli olanlar kadar yeni personel istihdamı sağlayacağız. Dünya kadar işsiz var. Onlara diyor ki kusura bakmayın. Ben kamu kaynaklarını kur korumalı mevduata verdim. Beşli çeteye verdim. İsrafa verdim, seneye diploma verdim ama birazcık bekleyeceksin. Kamuya personel alımı o sene emekli olan personel sayısı kadar olacak. Savunma ve güvenlik hariç kamuda personel servisleri kaldırılacak. Bu bütçe kartun bütçesi, emekçinin bütçesi değil. Faizi kestik, siz de artık kesin bunu. Cemaatlere giden de kes. Kaynak. O da büyük kaynak, kes. Hadi bakalım yandaşı da sen kes. Aa müteahhitler burada. Müteahhitleri kesin. Kes. Büro iş sendikası önce bütçedeki hortumları kesin diyerek seslendi iktidara. İktidara yakın memur senin genel başkan Ali Yalçın da kazanılmış haklar alınamaz dedi. Kamu harcamalarında tasarrufa gidilirken istihdam öncelenmeli, kamu görevlilerinin çalışma koşulları değiştirilmemeli, toplu sözleşme hükümlerinin uygulanmasına engel olunmamalıdır. Zorunlu ihtiyaçlar hariç yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. 2015'te çerez parası onlarla uğraşmayın dedi. Şimdi tasarruf genelgesine koymuş. Yatırım ödeneklerinde ise işte %15'lik bir kesintiye gidiyoruz. Cumhuriyet Halk Partili belediyeleri üretmeyen belediyeler diye göstermeye kalkarsanız biz orta yokuz. Benim başkanlarım hiçbir çelme çakmaya mahal vermeden hizmet ettiler, etmeye çalışacaklar, engellemeye çalışanla milletin huzurunda hesaplaşır. İktidarın yatırımlarda %15 kesinti kararını da CHP'li belediyelere yönelik bir karar olarak yorumladı CHP Genel Başkanı. Evet milletin huzurunda hesaplaşırız diyor ee, Özgür Bey. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel. Ben de soruyorum nasıl? Nasıl? Çünkü burada her işi belediyelere yıkıp bir de tasarrufu belediyelerden isteyecekler. O belli. Dolayısıyla nasıl milletin huzurunda hesaplaşılacak? İşte o noktaya geldik. Yani pek umurlarındaymış gibi görünmüyor. Şimdi bütün bunları sıralıyor muhalefet ama ne olacak yani ne zorlayacak hükümeti? Merak ettiğim şey o. 3-4 sene böyle konuşarak mı geçireceğiz? Kürsüden bunları rica mı edeceğiz? Nasıl olacak yani? Merak ettiğim budur. Ha bir de yani madem normalleşiyoruz. E, dedim ben bence bunları da konuşun ama konuşarak da bir şey çıktığını zannetmiyorum. Yani onu, onu anlatmaya çalışıyorum. Her neyse. Hükümet yanlısı medyaya bakıyorum. Şöyle mesajlar var bu tasarruf masalının üstüne. İşte şu kadar tasarruf, bu kadar tasarruf filan o söylenen rakamlar değmez. Değmez. Ve asıl tasarruf yapılacak yerlerden yapılmadığı belli. Ama mesaj şöyle veriliyor. Hepimiz taşın altına elimizi koyacakmışız. E peki 
günlük masrafı ne kadar biliyor musunuz Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nın? Bilen var mı günlük masrafı ne kadar? Ha, e, söylüyorum ben şimdi söyleyeceğim. Ben de rejiden bize mi soruyorsun diyorlar. Efendim günlük masrafı günlük değil dakikalık masrafı. Evet bir paylaşıma göre 23 bin liraymış. Dakikalık masrafı. İki buçuk emekli maaşı. Şimdi arkadaşlar birazdan bu tasarruf hikayesi falan devam edecek daha. Vereceğiz gene o şatafat ve israf selini. Hatta veriyoruz bakın. Bakın görüyorsunuz değil mi? Bu şatafat ve bu israf bu da bir çeşitsel israf seli. Çeşit afet. Nasıl olacak? Nasıl olacak? E olamayacak o yüzden bir tasarruf masalı diyor.